ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ഓഗസ്റ്റ് മാത്സിൻ്റെ നോട്ട്സും വർക്ക്ഷീറ്റുമാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമവാക്യ ജോഡികളാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ആരംഭിക്കുന്നത് സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനിയും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് കണ്ടു നോക്കിയാലോ സോ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരെന്താണ് സമവാക്യ ജോഡികൾ അല്ലെങ്കിൽ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പെട്ടിയിൽ നീലയും ചുവപ്പുമായി പതിനാറ് പന്തുകളുണ്ട് ചുവപ്പ് പന്തുകളുടെ എണ്ണം നീല പന്തിനേക്കാൾ നാലെണ്ണം കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ ചുവപ്പ് പന്തുകൾ എത്ര നീല പന്തുകൾ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ചോദ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും വേണമെങ്കിൽ പന്തുകളൊക്കെ എടുത്ത് എണ്ണയൊക്കെ നോക്കി അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷേ പന്തുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ എണ്ണി നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും പന്തുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പോലെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യത്തിനെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ചില കാര്യങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ തുക അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്തായി കണക്കാക്കും എക്സായിട്ട് കണക്കാക്കും ശരിയാണല്ലോ എക്സ് അല്ല അതിന് പകരം ഏത് ആൽഫബറ്റ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പൊതുവേ നമ്മൾ എക്സായിട്ടാണ് കണക്കാക്കാറ് ഇനി ആ സംഖ്യയോട് കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടും വൺ ആഡഡ് ടു എ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും ഫലം എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് അല്ലെ എക്സിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുക എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇനി സംഖ്യയുടെ രണ്ട് മടങ്ങ് ടു ടൈംസ് എ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ നമ്പർ രണ്ട് മടങ്ങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ആണ് ശരിയാണല്ലോ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു എക്സ് ആണ് രണ്ട് മടങ്ങ് ടു എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഇനി സംഖ്യയിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റ് സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ നമ്പർ എക്സിൽ നിന്നും എട്ട് കുറയ്ക്കണം എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി സംഖ്യയുടെ ആറ് മടങ്ങിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചത് അപ്പോൾ ആദ്യം സംഖ്യയുടെ ആറ് മടങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ടൈംസ് എ നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് അറിയണം എത്രയാണ് സിക്സ് ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് എക്സ് ആണ് അതിൽ നിന്നും അഞ്ച് കുറയ്ക്കണം സോ സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തത് സംഖ്യയുടെ ആറ് മടങ്ങിനോട് ഏഴ് കൂട്ടിയത് സെവൻ ആഡഡ് ടു സിക്സ് ടൈംസ് എ നമ്പർ ആറ് മടങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ടൈംസ് എ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് എക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഏഴ് കൂട്ടണം സോ എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഇനി അടുത്തത് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക പത്ത് ഒരു സംഖ്യ എക്സ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ എന്തായിരിക്കും സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് പത്തും ഒരു നമ്പർ എക്സും അങ്ങനെയെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണം ടോട്ടൽ തുക പത്താണ് ഒരു സംഖ്യ എക്സുമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ എന്തായിരിക്കും പത്ത് മൈനസ് എക്സ് ശരിയാണല്ലോ ഇനി അടുത്തത് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക നമുക്കിവിടെ രണ്ട് സംഖ്യയും അറിയില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ എക്സും അടുത്ത നമ്പർ വൈയുമാണ് ഇനി രണ്ട് സംഖ്യയുടെ വ്യത്യാസം എങ്ങനെ എഴുതാം ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായാലോ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഓക്കെ സോ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ബുക്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി പോകാം ദർ ആർ സിക്സ്റ്റീൻ ബോൾസ് ഇൻ എ ബോക്സ് ഒരു പെട്ടിയിൽ നീലയും ചുവപ്പുമായി പതിനാറ് പന്തുകളാണ് ഉള്ളത് അതായത് ഒരു ബോക്സിൽ മൊത്തം സിക്സ്റ്റീൻ ബോൾസ് ഉണ്ട് അതിൽ കുറച്ചെണ്ണം നീലയാണ് കുറച്ചെണ്ണം റെഡ് ആണ് ഓക
അങ്ങനെയെങ്കിൽ ചുവപ്പ് പന്തുകൾ എത്രയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം നീല പന്തുകൾ എത്രയെന്നും കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് പല രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിലൊന്നാമത്തെ രീതിയാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നീല പന്തുകളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലൂ ബോൾസിനെ നമുക്ക് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം എത്ര നീല പന്തുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതേപോലെ എത്ര ചുവപ്പ് പന്തുണ്ടെന്നും നമുക്കറിയില്ല ആകെ അറിയുന്നത് മൊത്തം തുക എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറാണ് അതേപോലെ തന്നെ ചുവപ്പ് പന്തുകൾ നീല പന്തിനേക്കാൾ നാലെണ്ണം കൂടുതലാണെന്നും അറിയാം സോ നമ്മൾ ആദ്യം എന്തെടുക്കും നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലൂ ബോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നീല പന്തുകളുടെ എണ്ണത്തിനെ എക്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ചുവപ്പ് പന്തുകളുടെ എണ്ണം എത്ര ആയിരിക്കണം എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആയിരിക്കണ്ടേ നാലെണ്ണം കൂടുതൽ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് റെഡ് ബോൾസിനെ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് എത്രയാണ് പതിനാറാണ് അതായത് നീല പന്തിൻ്റെ എണ്ണവും ചുവപ്പ് പന്തിൻ്റെ എണ്ണവും കൂടി കൂട്ടിയാൽ പതിനാറ് കിട്ടണം ഇവിടെ നീല പന്തിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് എക്സ് ആണ് സോ എക്സ് പ്ലസ് ചുവപ്പ് പന്തുകളുടെ എണ്ണം എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ അതെന്ത് കിട്ടണം പതിനാറ് കിട്ടണം ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി അല്ലെ ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഉത്തരം പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് എത്രയാണ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ടു എക്സ് ആണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ എക്സ് ആണ് അറിയാത്തത് സോ അതിനെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി പ്ലസ് ഫോറിനെ ഇക്വേഷൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം പ്ലസ് ഫോർ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ എന്താവും മൈനസ് ഫോർ ആകും സോ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി എന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർ ട്വൽവ് ആണ് ടു എക്സ് ആണ് ട്വൽവ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് ഇൻറ്റു എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താകും ഡിവിഷൻ ആകും സോ ടുവിനെ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ആറ് കിട്ടും ശരിയാണല്ലോ ഇവിടെ എക്സ് ശരിക്കും എന്താ നീല പന്തുകളുടെ എണ്ണമാണ് അല്ലേ സോ നമുക്ക് എക്സ് എന്തായിട്ട് കിട്ടി ആറ് എന്ന് കിട്ടി സോ ബ്ലൂ ബോൾസിന്റെ എണ്ണം ആറാണ് ഇനി റെഡ് ബോൾസിന്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാലോ എത്രയാ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് അല്ലെ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ അതായത് പത്ത് സോ ഇവിടെ നീല പന്തുകളുടെ എണ്ണം ആറും ചുവന്ന പന്തുകളുടെ എണ്ണം പത്തുമാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ വേറൊരു രീതിയിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ നീല പന്തിന്റെ എണ്ണത്തിനെ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു അതിന് പകരം ചുവപ്പ് പന്തുകളുടെ എണ്ണം എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം സോ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് റെഡ് ബോൾസിനെയാണ് എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നീല പന്തുകളുടെ എണ്ണത്തിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മൾ വായിച്ചത് ചുവപ്പ് പന്തുകളുടെ എണ്ണം നീല പന്തിനേക്കാൾ നാല് കൂടുതൽ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തിരിച്ചെങ്ങനെ പറയാം നീല പന്തുകളുടെ എണ്ണം ചുവപ്പ് പന്തുകളുടെ എണ്ണത്തിനേക്കാൾ നാല് കുറവാണെന്ന് പറയാം ശരിയാണല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലൂ ബോൾസിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ശരിയാണല്ലോ ഇനി സം ഓഫ് ബോൾസ് മൊത്തം എത്ര ബോൾസ് ഉണ്ട് പതിനാറുണ്ട് അതായത് ഈ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ആണ് എന്ത് പതിനാറ് സോ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് എത്രയാണ് ടു എക്സ് ആണ് ടു എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി ഇവിടുത്തെ മൈനസ് ഫോറിനെ ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എന്തായി പ്ലസ് ഫോർ ആയി സോ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ എത്രയാ ഇരുപതാണ് അല്ലെ സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഇരുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇരുപതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പത്ത് കിട്ടും സോ ഇവിടെ എക്സ് എന്താണ് റെഡ് ബോൾസിന്റെ എണ്ണമാണ് അല്ലെ റെഡ് ബോൾസിന്റെ എണ്ണം പത്ത് എന്ന് കിട്ടി ഈ ആൻസർ തന്നെയാണല്ലോ നേരത്തെ മെത്തേഡിൽ ചെയ്തപ്പോഴും കിട്ടിയത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബ്ലൂ ബോൾസിന്റെ എണ്ണം എന്താണ് ഇവിടെ
ആദ്യം തന്നെ നീലപ്പന്തുകളുടെ എണ്ണത്തിനെ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കറിയാം ആകെ പന്തുകളുടെ എണ്ണം പതിനാറാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ റെഡ് ബോൾസിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് എങ്ങനെ എഴുതാം അതായത് മൊത്തം പന്തുകളുടെ എണ്ണവും നീലപ്പന്തുകളുടെ എണ്ണവും കണക്റ്റ് ചെയ്ത് റെഡ് ബോൾസിൻ്റെ എണ്ണത്തിനെ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാലോ നീലപ്പന്തുകൾ എക്സ് എണ്ണമുണ്ട് മൊത്തം പതിനാറ് പന്തുകളുമുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ റെഡ് പന്തുകളുടെ എണ്ണം സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് എക്സ് പക്ഷേ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ചുവപ്പ് പന്തുകളുടെ എണ്ണം നീലപ്പന്തുകളേക്കാൾ നാല് കൂടുതലാണെന്ന് സോ ചുവപ്പ് പന്തുകളുടെ എണ്ണത്തിനെ എങ്ങനെയും നമുക്ക് എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്നും എഴുതാം ഇവിടെ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് എക്സ് അതും ചുവപ്പ് പന്തുകളുടെ എണ്ണമാണ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോറും ചുവപ്പ് പന്തുകളുടെ എണ്ണമാണ് സോ ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാലോ എങ്ങനെ വരും സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് എഴുതാം സോ ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു സൈനിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തും എക്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഈ സൈഡിലും എക്സ് ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സിനെയെല്ലാം ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതേപോലെ നമ്പേഴ്സിനെയെല്ലാം മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം സോ കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതി ഈ മൈനസ് എക്സിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താവും പ്ലസ് എക്സ് ആവും പ്ലസ് ഫോറിനെ ഈ സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ ആയി സോ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് എന്താണ് ടു എക്സ് ആണ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എക്സ് എന്താണ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അതായത് സിക്സ് ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ ബോൾസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ഇത് തന്നെയാണല്ലോ നേരത്തെ നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡിലും കിട്ടിയത് ഇവിടെ ബ്ലൂ ബോൾസിൻ്റെ എണ്ണം ആറാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ റെഡ് ബോൾസിൻ്റെ എണ്ണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് എക്സ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ചെയ്യാം ഏത് ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് പത്തെന്നാണ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സും സോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ മൂന്ന് രീതിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് രാജുവിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പണത്തേക്കാൾ മുന്നൂറ് രൂപ കുറവാണ് മനുവിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് രണ്ടു പേരുടെയും കയ്യിലുള്ള പണത്തിൻ്റെ തുക രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയായാൽ ഓരോരുത്തരുടെയും കയ്യിലുള്ളത് എത്ര രൂപ വീതമാണ് മനു ഹാസ് എൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി വിച്ച് ഇസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് രാജു ഇഫ് ദർ ടോട്ടൽ സം ഓഫ് മണി ഇസ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഈച്ച് വാൺസ് ഷെയർ ഓക്കെ സോ ഈ ക്വസ്റ്റിനും നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മെത്തേഡാണോ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നത് ആ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ എന്തായാലും ഒരു മെത്തേഡ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാജുവിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പണത്തേക്കാൾ മുന്നൂറ് രൂപ കുറവാണ് മനുവിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ശരിയാണല്ലോ സോ ഏത് വാല്യൂവിനെ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം രാജുവിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പണത്തെ നമുക്ക് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി വിത്ത് രാജു എക്സ് റുപ്പീസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ മനുവിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പണം എത്രയാണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി വിത്ത് മനു എത്രയായിരിക്കും എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് അതായത് ഈ എക്സ് അതായത് രാജുവിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പണം പ്ലസ് മനുവിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പണം കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടും രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കിട്ടും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എന്തായി എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് എത്രയാണ് ടു എക്സ് ആണ് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആയി മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിനെ ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എന്തായി പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആയി സോ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറിൻ്റെ കൂടെ മുന്നൂറ് കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും മൂവായിരം കിട്ടും ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ തൗസൻഡ് എന്ന് വന്നു എക്സ് എന്താണ് ത്രീ
മുന്നൂറ് കുറയ്ക്കണം എത്ര വരും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ആരുടെ കയ്യിലുള്ളത് മനുവിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ക്ലാസ് നയൻ എ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഇസ് ഫൈവ് മോർ ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ അഞ്ച് കൂടുതലാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ടൈംസ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഇസ് ട്വൽവ് മോർ ദാൻ ഡബിൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടി തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ത്രീ ടൈംസ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണത്തിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയോട് കൂടി പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടുന്നതാണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണവും പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണവും കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ സോ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എക്സായിട്ട് എടുക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ അഞ്ച് കൂടുതലാണ് അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇനി ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടി തന്നിരുന്നല്ലോ അതെന്താണ് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി എന്തിനോട് ഈക്വലാണ് ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയേക്കാൾ പന്ത്രണ്ട് കൂടുതലാണ് ഇവിടെ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എക്സ് ആണ് സോ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതണം ത്രീ എക്സ് എന്ന് എഴുതണം ഇത് എന്തിനോട് ഈക്വലാണ് ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയേക്കാൾ പന്ത്രണ്ട് കൂടുതലാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് സോ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഈ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് കൂടി കൂട്ടണം പന്ത്രണ്ട് കൂടി കൂട്ടണം സോ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയല്ലോ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് വരും ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് പ്ലസ് ടു ദ ഹോൾ ഇൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇനി ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ടുവിനെ ഓരോന്നിനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ എന്ത് വന്നു ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻ ടു ഫൈവ് എത്രയാണ് ടെൻ ഇനി എക്സ് വരുന്നതെല്ലാം ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരണം നമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാം ഒരു സൈഡിലേക്ക് എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു എക്സിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം സോ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് പ്ലസ് ടെൻ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ടു ആണ് സോ ത്രീ എക്സിൽ നിന്നും ടു എക്സ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് എക്സിൽ നിന്നും രണ്ട് എക്സ് കുറച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും ഒരു എക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് കിട്ടി എക്സ് എന്താണ് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് അല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാലോ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിനേക്കാൾ അഞ്ച് കൂടുതലാണ് അതായത് ട്വൻറ്റി ടു പ്ലസ് ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ സോ ആ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും ഇരുപത്തി ഏഴ് ആൺകുട്ടികളുമാണ് ഉള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ സോ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻ്റ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാർ എന്തായാലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് സോ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ താങ്ക് യു 